Hallo Leute, wie geht's? Alles klar? Hey, hallo. So, Larry, du bist der Erste. Ja, glaub schon. Ich habe ein gutes Video. Es ist die Art Video, die von Freund zu Freund geht. Und bevor man das merkt, hat es fast zwei Millionen Aufrufe im Internet. Sie hat ihre Handykamera draußen und nun, wie junge Mädchen mal so sind. Oh, das ist eine Handykamera. Ja. Das Video ist unbearbeitet. Ja, als ich es zuerst gesehen habe, bin ich echt erschrocken und ich wollte wissen, warum. Okay. Plötzlich ist es draußen. Seht mal das Fenster oben. Jetzt das Fenster unten. Now look in this bottom window. Okay. Das ist wie ein Six Sense, wisst ihr? Man geht vorbei, sieht das Mädchen. Und diese Mädchen sind ehrlich erschreckt. Okay, first reaction. Okay, erste Reaktion, erschreckte Mädchen und sie wollen zu dem Ding hinrennen. Da war ein Schnitt, gerade bevor die Kamera die Treppe gefilmt hat. Wenn man zurückgeht, sieht man den Türrahmen und bumm, plötzlich ist da ein Schnitt. Du meinst, das könnte bearbeitet sein? Was ist mit diesem letzten Teil, wo wir es oben im Fenster sehen und es in dem Augenblick, wo es oben verschwindet, unten im Fenster auftaucht? Das sieht nicht wie dieselbe Person aus. Da sind mehr als eine Person, das wurde aus großer Distanz aufgenommen. Spul zurück, wo der Geist auf der Treppe erscheint. Genau da. Genau hinter dem Geist. Das sieht wie ein Schatten aus. Ich will nicht sagen, dass wir die Physik eines Geistes verstehen, wenn es sie gibt. Aber die einfachste Erklärung ist, dass da eine Person ist, die einen Schatten wirft. Sicher, da ist sonst nichts, was darauf hinweisen würde, dass da etwas Paranormales wäre. Ich habe heute eine Legende dabei, die Dartmoor-Bestie. Kennt ihr den Hund von Baskerville oder etwas anderes von Sherlock Holmes? Es geht um so eine große Höllenhund-Kreatur. Da ist ein 19-Jähriger aus Devon und filmt für einen Videowettbewerb und er sieht irgendwie dieses Ding in der Ferne. Er zoomt ran und das hat er aufgenommen. Die Zeugen wollen gerne anonym bleiben. Keiner sagt online, dass dies ein Fake wäre. Die Diskussion geht darum, was das ist. Gibt es da noch andere Augenzeugen? In der Tat, ja. In den letzten Jahrzehnten haben mehrere Zeugen eine große löwenartige Kreatur gesehen. Aber es gibt auch noch die Theorien über Höllenhunde und Alienkatzen. Wir reden von einem Tier mit glühenden Augen, das immer wieder auftaucht und verschwindet und um das sich Jahrhunderte alte Legenden ranken. Um herauszufinden, was das war, habe ich eine Spezialistin aufgesucht. Dr. C.J. Farmer von der Universität von Utah ist eine Wirbeltierspezialistin und Biologin. Sie glaubt, die Beine sind zu lang und zu schlank für ein Wildschwein. Und sie denkt eher an ein Pony, außer dass dieser Schwanz nicht nach einem Pony aussieht. Seht mal. Wie dieses Tier herumhüpft, kann man fast so eine Art Quast am Ende sehen. Der Schwanz ist dick und massig am Rumpf und dann hinten schlanker. Für mich ist das sowas wie ein schwarzer Löwe. Ja, stimmt. Finde ich auch. Aber seht mal, es könnte vielleicht ein Hund sein. Ich meine, wie viele schwarze Löwen gibt es auf der Welt? Also soweit ich weiß, sind schwarze Löwen extrem selten und wilde Löwen gibt es in England gar nicht. Trotzdem, ich mag diese Story. Das sollten wir ganz oben auf die Liste setzen. Ja, definitiv. Dann kommen wir, glaube ich, zu Austin. Das gefällt mir. Aufgenommen von Alex Mabry 2008. Er war mit Freunden Zelten in Brunswick, Kanada und saß am Lagerfeuer. Spiel's ab. Mal sehen, was ihr denkt. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? War das ein Hund? Ist das ein Mensch? Ich weiß nicht. Mir scheint, es könnte ein Kojote oder ein Reh sein. Nein, die Beine sind viel zu lang. Wie es sich bewegt, sieht es aus wie ein Mensch. Sehen wir es uns nochmal an. Hier ist das Gesicht, hier ein Arm. Pass auf, wenn er ins Bild kommt. Was seine Hinterbeine wären, sind einfach normale Beine und er krümmt sich irgendwie so, als ob er kriechen würde. Da ist es. Ja, man kann klar erkennen, dass das ein Mensch ist. Wie der Arm sich beugt, der Ellenbogen zurückgeht, wie er da langläuft. Und wie hätte ihnen entgehen sollen, dass diese Kreatur um das Lager schleicht? 
Auch mit einem Feuer vor uns würden wir jemanden hören, der gut einen Meter hinter uns ist. Genau. Sie könnten Bescheid wissen oder es könnte einer sein, der etwas zu viel getrunken hat. Also, was haltet ihr davon? Ich denke, das ist der Mühe nicht wert. Ich stimme zu. Richtig. Okay, dann kommt jetzt äh, Jay. Ich habe eine Story aus San Diego. Es war dort ganz groß in den Lokalnachrichten im Februar 2008. Es spielt im südlichen Teil des Countys, an einem Ort namens El Cajon. Leute dort haben etwas am Himmel gesehen, und zwar eine Menge Leute. Seht euch das an. Drei Lichter schweben in Dreiecksformation am Himmel. Das ist um 1.20 Uhr passiert und dauerte eine halbe Stunde. Die Lokalredaktionen wurden am nächsten Tag von Leuten mit Videos überschwemmt. Ich mag es, dass es viele Augenzeugen und eine Menge Anrufe bei 911 gibt. Es gab dann Spekulationen, dass es ein fehlgeschlagener Raketenstart gewesen sein könnte. Aber die Zeit passte nicht. Gab es eine offizielle Meldung, was das war? Die Feuerwehr von San Diego meinte auch, dass es ein paar chinesische Laternen gewesen sein könnten, weil sie welche abgebrannt am Boden gefunden haben. Aber viele Leute glauben, dass es eine Art Flugzeug oder irgendein aufwendiger Fake gewesen sein könnte. Es gibt so viele Theorien über das, was es sein könnte. Und ich meine, wir sollten einige davon testen und versuchen, sie nachzumachen. Sind alle mit mir der Meinung, dass dies ein echt guter Fall ist? Da stimme ich zu. Ja. Wir haben ein gutes Video, wir haben einen glaubwürdigen Zeugen. Wir sollten dies auch ganz oben auf die Liste setzen. Sehen wir uns das letzte Video an. Ich habe da ein gutes UFO-Video, diesmal über Russland. Ein Gentleman namens Dimitri Sukov fuhr gerade mit drei Freunden in seinem Auto, als er etwas am Himmel bemerkt hat. Er holt seine Kamera raus, fing an aufzunehmen und hier ist das Ergebnis. Das sieht wie eine Pyramide aus. Ja, wirklich. Verrückt. Was ist das für ein Licht, das da nach oben geht? Am Palast sind eine Menge Flutlichter. Es ist ein Touristengebiet. Bewegt sich diese Pyramide oder steht sie? Sie scheint sich leicht zu bewegen. Sie schweben. Und sie nehmen aus einem Auto auf? Ich sehe nämlich Reflektionen vom Lenkrad. Er filmt durchs Fenster. Hat jemand anders das auch gesehen? Da waren keine Tausende, die das gemeldet haben. Ich meine, das war über Moskau. Man sollte meinen, man hätte Tausende von Augenzeugen, abgesehen von Fotos und Videos. Ich glaube, wir sollten den Hintergrund mehr untersuchen. Vielleicht auf einen besseren Fall warten. Machen wir weiter. Einverstanden. Also, welche Videos nehmen wir heute? Ich sage Dartmoor. Lass uns die Dartmoor-Bestie machen. Dartmoor ist großartig. Ich meine die Tatsache, dass es so viele Zeugen gibt und dass sie wirklich wissen wollen, was das für ein Tier ist. Genau, das will ich auch gern wissen. Dartmoor, definitiv. Alcohol. Ich bin für Bill. Ich mag Alcohol. Nehmen wir das UFO-Video und einen kryptozoologischen Fall. Was meint ihr? Die Dartmoor-Bestie und Al Cajon. Ja, ich bin für Al Cajon. Okay, also Bill, Larry und Jail, warum fahrt ihr nicht dorthin? Austin, Chilan und ich gehen nach England. Wir sehen uns diese Bestie an. Wir haben eine Menge für die Fälle vorzubereiten, also legen wir los. Gleich bei Factor Faked, auf den Spuren des Paranormalen. Larry, los! Als Raubtier gehört dieses Ding an die Spitze der Nahrungskette. Sieh dir das an, das ist sauber abgenagt. Team Anchilan, hier ist noch ein Skelett. Ich hab diesen Löscher, nur für den Fall, dass einer von euch Feuer fängt. Da fliegt sie! Ja! Da sind drei Lichter am Himmel. Die Dartmoor-Bestie, ein Tier aus jahrhundertealten Legenden. Nehmen wir einen UFO und einen kryptozoologischen Fall. Dartmoor ist absolut wunderschön. Ein ungewöhnliches Raubtier könnte hier leicht überleben. Auf 1000 Quadratkilometern absolut nichts außer unberührten Gelände. Weißt du, Dartmoor ist nicht nur wegen der Legende der Dartmoor-Bestie bekannt. Es gab da eine Geschichte über mysteriöse Hände, die in dein Lenkrad greifen und dich an den Straßenrand lenken. Es gibt alle möglichen Fabelwesen und so. Das ist ein ganz mysteriöser Ort. Ich bin wirklich auf diesen Kryptozoologen gespannt. Er ist John Downs. Er ist ein Geschichtsexperte für Dartmoor. Dartmoor. 
Hey John. Hi John. Hallo, schön euch zu sehen. Ben. Hi John, Chilan. Warum fangen wir nicht mit diesem Video an und du erzählst uns etwas über die Bestie? Habt ihr mal von der Meute des Teufels gehört? Nein. Wenn man die Geschichten von Squire Buckfast und Dartmoor glaubt, gab es um 1600 so einen bösen, verruchten Mann. Als er starb, schickte der Teufel seine Meute, um seine schreiende Seele in die Hölle zu ziehen. Es gibt Geschichten über solche schwarzen Hunde in ganz Dartmoor. Ich komme seit 45 Jahren hierher und ich kenne Leute, die diese schwarzen Hunde gesehen haben. Ich habe sie nie selbst gesehen, aber es gibt bis heute genug Geschichten über große schwarze Hunde. So groß, mit rotglühenden Augen. Wir sind im Dartmoor Nationalpark und wir suchen nach dem genauen Ort, wo der Film mit der Dartmoor Bestie aufgenommen wurde. Ich glaube, hier ist es. Ich nehme mal das Laptop und wir sehen uns das Video an. Du hast recht, Austin. Hier ist es. Man sieht den Vordergrund, den Hügel und ein wenig vom See im Hintergrund. Das ist es. Zunächst gehen wir zu einem Tiertrainingscenter, die große Tiere haben. Wir wollen sehen, ob eines davon so aussieht wie das, das wir auf dem Video gesehen haben. Hallo, ich bin Jim. Hi Jim, Chilan. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Es ist toll hier. Eine bekannte Theorie über die Dartmoor-Bestie meint, das wäre ein großer Hund, ein Pony oder sogar ein Löwe. Wir haben diese ganzen Tiere hier, also könnten wir sie filmen. Absolut, wir folgen ihnen. Nun, da ist unser Dartmoor-Pony, Leute. Dartmoor-Ponys sind im Moor heimisch, also warum nicht? Wenn du nach einer Bestie suchst, nimm ein Tier, das dort heimisch ist. Die Geschwindigkeit ist gut. Die Mähne ist wirklich groß, aber seht euch das Ende an. Da ist ein großer Unterschied zwischen vorne und hinten, wenn man sich die Bestie auf dem Video ansieht. Genau. Und die Proportion zwischen seinen Beinen und der Körperlänge passt nicht. Das ist toll, weil so viele Leute glauben, es wäre ein Dartmoor-Pony. Aber wenn man eins so rennen sieht, kann man leicht sehen, dass es das nicht ist. Amazing Animals hat ein Greenscreen-Studio. Das ist toll, weil wir die Tiere, die wir mit dem eigentlichen Video vergleichen wollen, mit derselben Bewegung laufen lassen können. Mit dem Greenscreen können wir die Tiere in einen Hintergrund mit dem Moor einblenden und versuchen, das Video genau nachzustellen. Wir fangen mit dem Hund an. Du hältst ihn dort an der Kette fest. Okay. Ich gehe rüber und stachle ihn ein wenig an. Wenn du merkst, dass er zieht, lass ihn einfach los. Okay. Hey, Austin, Sonja, die Kameras sind bereit und laufen. Wir sind bereit. Naja, das hat nicht ganz gepasst. Die Gangart und seine Erscheinung ähneln nicht wirklich der Dartmoor-Bestie. Da stimme ich zu. Ich meine, bei dem Video bekommt man den Eindruck von einem Tier mit beträchtlichem Gewicht. Es ist diese Sprungkurve. Ich glaube einfach nicht, dass ein Hund das kann. Wir haben zwei Theorien über die Dartmoor-Bestie. Den Hund und das Pony. Es muss etwas Stärkeres sein. Wisst ihr, vielleicht vorne massiver und schlanker nach hinten. Dann ist es Zeit für den Löwen. Ich fahr voll auf Löwen ab. Jim, bist du bereit? Der Löwe ist hier. Okay, und los. Ja, ich bin bereit. Wow, der ist wesentlich größer, als man erwarten würde. Es wurden andere Großkatzen im Moor gesichtet, aber der Löwe ist, glaube ich, das, was dem Tier im Video am meisten ähnelt. Wow! Man sagt einem Löwen nicht, was er tun soll.